Spóźniłeś się, Janek. Tak. Masz już wszystko? No prawie wszystko. A informacje z Białego Stoku są szczególnie ważne. Joanna jeszcze nie przyjechała. Widocznie pociąg się spóźnił. Od brzozy dane o drugim rzucie grupy Armii Środek. Od Zawiszy dyslokacja dywizji pancernej Gross Deutschland. Aha, przyjechał łącznik z Lwowa. Zmiana w obsadzie policji jest na tym terenie. Dobrze. Zaraz napiszę meldunek. Słuchaj, Wojtek. Joanna nie powinna więcej jeździć tą trasą. Trzeba ją przerzucić gdzie indziej. Tak, już o tym myślałem. <śmiech> to jej ostatnia podróż do Białego Stoku. Na pierwsze herbaty, a może czegoś mocniejszego? Zaszyfruj to i przekaż. A Joanna powinna odpocząć jakiś czas. Mam dobrą kiełbasę, chce pani? Byłem teraz na wsi. Myślałem, że nic nie dostanę. W chałpach, tłoch, jak w sklepach, proszę. Handluje pan? No. Mam kolegę, który także handluje, Sacharyną. Nie, Sacharyna teraz nie idzie. Teraz się przy pani na wieś wozi i nieci. Chłopi szyją, ale nie, w tej dziedzinie to już jestem fachowcem. Mam własnych odbiorców, dostawców, nie? Można się ustawić, jak to ma trochę sprytu i trochę szczęścia. Widzę, że zasmakował pan w handlu. No? To po wojnie pójdzie pan do szkoły handlowej. Nie, najchętniej to pójdę na, na medycynę czy gdzieś. Na tej trasie jeszcze nie spotkałem żadnego lekarza, no. Lekarz jak na lekarstwo. Ale nie, różnych ludzi spotykam, proszę pani. Jeden na przykład aktor zresztą dobry, to hmm, podkupił w ostatnim momencie przy pani pół świniaka. No nie miałem tyle pieniędzy, podbił cenę i wygrał. A znowu jeden doktor praw rzymskich, to jakaś my z nim urwali się z łapanki, to zaprowadził mnie do domu i jego żona, proszę pani, docen filozofii pędziła w imper. A pani też handluje? Co się stało? Nic. Proszę to zanieść na ulicę Śliską 11, mieszkanie 19A. Powiedzieć, przysyła mnie krawiec męski Tadeusz. Ale co? Proszę. Może nic się nie stało, być może się mylę. Jeżeli to nieprawda, będę czekała na pana przed dworcem przy zegarze. Chodźcie, prędzej! To ona! Bracią! Wstawaj! Podejdź bliżej. Jeszcze. Jak się nazywasz? Joanna Perkowska. Powtórz. No, nie słyszę. 
Perkowska. Przepustka? Zezwolenie na wyjazd do Generalnej Guberni? Wszystkie pieczątki na kankarcie? Na karcie pracy? Papiery są w porządku. Właśnie. To pomyłka. Ten pan musiał się pomylić. Takie papierki możesz pokazywać żandarmom, a nie nam. A może nie wiesz, idiotko, że jesteś w gestapo? Może nie wiesz, że wszystkie twoje papiery są bezczelnie dobrze podrobione? Nasz kolejarz miał rację, rozpoznał cię. Mówi, że przez kwadrans trzymałeś go pod rewolwerem, kiedy napadliście bandycko na nasz pociąg. To było parę miesięcy temu. Ale rozpoznał cię. Nie dziwię się. To pomyłka. Nie wiem, o co chodzi. Słyszał pan o pułkowniku Krawcie? Zdaje się, że słyszałem to nazwisko. Przydzielam pana do jego dyspozycji. To wyróżnienie. Ze szkółki Krafta wychodzi się na ogół z awansem. Pan nie kieruje do szkoły? No, nie w charakterze studenta, mówię szkółka, ale Kraft swoją uczelnię nazywa Oxfordem, jako że kształci dżentelmenów. Jeszcze pan nie rozumie? Ludzi, których wysyłamy... Sądzę, że nie tylko do ojczyzny dżentelmenów, choć zapewne tam także. Co pan na to? Spróbuję. Życzę dobrej służby i sukcesów. Powinniśmy opić nasze pożegnanie. Dobrze mi się z panem pracowało. Do zobaczenia. Punkt numer jeden spalony. Jedziemy do Wojtka. Co się stało? Konduktor pociągu białostockiego zawiadomił nas, że aresztowano jakąś kobietę. To była Joanna. Co ona wiedziała? Znała adres na Śliskiej, mnie, tatka. Mogła coś wiedzieć o tobie. Poza tym wiozła zaszyfrowany meldunek. Mówiłem, żeby ją zdjąć z tej trasy. Teraz już nie ma o czym gadać. Co robić? Spróbuję ustalić, co wiedzą w gestapo. To nie będzie łatwe. Trzeba zawiadomić centralę i zaproponować zmianę szyfru. Czy ty możesz zorganizować obserwację punktu na Śliskiej? Mamy tam jeszcze obok jedno mieszkanie. Postawię tatka, niech pilnuje. Niebezpieczne Niemcy mogą zrobić rewizję w kamienicy. Jasne, że mogą... Słuchaj, czy nie dałoby się coś załatwić w sprawie Joanny? Pan major Horst? Mówi Klos. Panie majorze, czy wolno mi zaprosić pana jutro na kolację? A dziękuję, mnie także znakomicie pracowało się z panem majorem. A oczywiście, że z dziewczyną, naturalnie, bardzo proszę. Ja... ja nie mam. A no, trudno. A tak, Hilda ma całą masę przyjaciółek. To może... Gerda Leszkę. 
To zdaje się miła dziewczyna. Porożnik Klaus? Tak. Pułkownik Kraft czeka na pana. Sporo o panu słyszałem. Cieszy pana perspektywa naszej współpracy? Oczywiście, panie pułkowniku. Pan zna polski język, prawda? Znam. Folklor? Także. A dowcipy antyniemieckie? Niektóre, panie pułkowniku. Niech się pan postara zebrać tego jak najwięcej. Mam tu, widzi pan, wychowanka, którego przygotowanie wymaga szczególnej staranności. Przez wiele lat, co prawda, był Polakiem, ale teraz jest Niemcem. Rozumie pan? Tak jest. Zaraz go panu pokażę. Niech pan mu się dobrze przyjrzy i potem zamelduje o swoich wrażeniach. Wejdź! Poznajcie się panowie. To jest właśnie Eryk Getting o którym panu tyle mówiłem. Od chwili, gdy zrozumiał, że w jego żyłach płynie niemiecka krew, wiele nam pomógł. Zaczekaj chwilę, zaraz wracam. Gdzie idziesz? Do dziewczyny. Wygłupiasz się. Jasne. Ale naprawdę gdzie idziesz? W tym domu mieszka jeden bardzo dobry krawiec. Szyję sobie frak. Kiedy ty wreszcie spoważniejesz? Jak założę frak? Głupi. To naprawdę nic ważnego. Długo czekałaś? Do odebrania pojutrze. Nie trzeba, można się było najpierw zapytać. Ale dlaczego? Dziękuję. Przyjdziesz ty jeszcze? Bo ja wiem. Nie, ale to naprawdę nic ważnego. To jest właśnie Eryk Getting, wychowanek i agent pułkownika Krafta. Dziewczyny nie znam. A ten starszy pan przy liście lokatorów to pracownik Abwery z wieloletnim stażem. To znaczy? To znaczy, że znają nasz adres na Śliskiej. Joanna sypnęła. Widocznie. Nie wszystko jednak rozumiem. Właściwie nic nie rozumiem. No? Nie rozumiem, dlaczego nie przeprowadzili rewizji. Dlaczego nie zrobili zasadzki. Dlaczego ten chłopak przyszedł z dziewczyną, a za nimi przywlókł się ten zabwery. Obstawa. Możliwe. Eryk ma być zapewne wtyczką. Chcą przeniknąć do nas. A może... Co może? 
Pułkownik Kraft nie dał mi żadnego określonego zadania. Pokazał mi tylko Gettinga. A teraz wydaje mi się, że chodziło o to, żeby Gettingowi pokazać mnie. Sądzisz, że wpadli na ślad? Nic nie wiem. Znają adres na Śliskiej. A co z meldunkiem, który wiozła Joanna? Trzeba uprzedzić centralę. Już meldowałem. Centralę bardzo interesuje szkoła Bwery. Wiedzą coś o niej. Rozumiem. A może powinieneś zniknąć? Nie wychodzi się tak łatwo z gry. Zorganizuj obserwację dziewczyny i tego Gettinga. A potem zobaczymy. Więc jesteś pewny, że to on? Nie ma żadnej wątpliwości. To jest ta sama twarz. Port Pachlawi. Miejsce lądowania i tranzyt. Załadunek ropy odbywa się głównie w Abadanie i Bandar Maszur. Główny rurociąg z Gatsaran biegnie przez Hurramaband. Co do nim człowieka, który ci pomógł? Szybciej? Porucznik jeleń. Trzeba być zawsze gotowym do zmiany tematu. Ćwiczeń? Bardzo dobre, panie pułkowniku. Macie mało czasu. Dzisiaj każda godzina jest na wagę zlota. Tak jest. Jeszcze jesteś. Jesteśmy. Uwodził cię? O Boże, jakaś ty ciekawa. Uwodziłeś mnie? Może. Bierz przykład. Porucznik należał do moich najprzystojniejszych oficerów. Pańskie zdrowie, Klos. Za sukces. Nie, broń Boże. Chodźmy zatańczyć. Posiedźmy jeszcze chwilę. Ale nie będziemy mówić już o gestapo, dobrze? A, zresztą, jeśli chcesz. Możemy nawet mówić i o tym. No, co cię interesuje? Ty mnie interesujesz, Gardo. To dobrze. Napijesz się ze mną? Się panowie? Porucznik los. Dene. Nalejcie mu. Dobrze, że cię spotkałem, Gerda. A co się stało, Johan? Ech. Nic. Taka jedna podciała sobie żyły. Chyba już nigdy nie dowiemy się, jak się nazywała naprawdę.
Nie wychodzili? Nie. Jeśli dziewczyna pójdzie sama, ty pójdziesz za nią. Dobra. Jak nie wrócę przed godziną policyjną... A co? Ty chodzisz? Mhm. Obiecałam Krystę, że jej pomogę płaszcz skroić. Jak się zasiedzę, to tam na noc zostanę. Ty co ci się wygłupiasz? Co? Prosiła mnie. Ciekawie jestem, czy tam ta dziewczyna też jechała do koleżanki, żeby jej płaszcz skroić. Jaka dziewczyna? Taka sama jak i ty, młoda i ładna. Zamknęli ją. Słuchaj, czy jesteś przekonana o tym, że warto się narażać? W łapance też możesz wpaść. Ale równie dobrze można złamać sobie nogę na prostej drodze. A po kiego diabła ładować się tam, gdzie wiesz, że te girę złamiesz? Przestań paluchy gryźć, no. no. Dosyć już naroznosiłaś tych gazetek, no niech się inni narażają. Inni? Są tacy, co chcą tylko przeżyć, nie? A żebyś wiedziała, że chcę przeżyć. A ty byś chciała mieć jakiegoś cholernego bohatera. Bacek. Przepraszam. Ja też cię nie pytałam, po co chodziłeś na śliską. Ale zrozum to co innego. A widzisz? Proszę. Cześć Wojtek. Co z Joanną? Nie napiłbyś się piwa? Melduj. Co wiesz o dziewczynie? Niewiele. Nazywa się Barbara Bożemska. Sierota. Miejscowy cieć niewiele wie o jej rodzinie. Chłopak wprowadził się do niej niedawno. Kontakty? Chodziła na marszałkowską do niejakiej Ewy Wojtowicz. Stałem w bramie i widziałem, jak kilku młodych chłopaków wchodziło do tego samego mieszkania. Wojtek. Co z Joanną? Tak, kilku chłopaków... Chodziło. No nie wykluczone, że dziewczyna jest w konspiracji. Trzeba to ustalić. Jeśli pracuje w konspiracji, to już ich rozpracowała. Nie bardzo rozumiem. Jeżeli on jest takim szczwanym agentem, jak mówi Janek, to dziewczyna... Albo nic nie wie, albo wypełnia jego zadania. Słuchaj, Wojtek. Co z Joanną? Janna nie żyje. Proszę. Proszę, niech pan spocznie. Zaraz skończymy. Każdy szczegół jest ważny. Będą cię egzaminować nawet nocą. Adres? Benedyktyńska 6. Dlaczego ją opuściłeś? Nie rzuciłem jej. Została aresztowana przez władze okupacyjne. Źle, źle. Nikt w Polsce nie mówi władze okupacyjne. Rozumiem. Przez Niemców. Szwabów, hitlerowców. Po prostu oni ją aresztowali. Rozumiem. Pseudonim? Nie było o tym mowy. Refleks. Znowu refleks. Powinieneś znać jej pseudonim. Jeśli nawet w informacjach jest luka. Sam musisz tę lukę zapełnić. A trzeba ryzykować. No a teraz powiedz mi coś o niej ciepło, serdecznie. Mm -hmm. 
Bardzo ją kochałem. No, należy podkreślić, była bardzo ładna. Dbała o mnie. Była patriotką. No, na dzisiaj dosyć. Jesteś wolny. Jak się podoba panu nasz podopieczny? Miałem z nim jeszcze zbyt mało do czynienia, panie pułkowniku. Pan lubi pośpiech, prawda? Nie, ale lubię znać swoje zadania. Oczekiwanie poruczniku Klos bywa często najtrudniejszym zadaniem oficeru wywiadu. Wiem, panie pułkowniku. Ale pan lubi pracę, prawda? No dobrze, dobrze. Najpierw pan porozmawia trochę z Erykiem na temat stosunków polskich. Potem sprawdzi pan jego znajomość realiów. A czy nie przydałyby się, panie pułkowniku, jakieś ćwiczenia praktyczne? Co pan przez to rozumie? No, bo nawet nie wiem, czy pan tego Gettinga wypuszcza do miasta. Czy oni dostają jakieś przepustki, albo może już jakieś zadania? Dlaczego pan o to pyta, Klos? Bo wydawało mi się, panie pułkowniku, że widziałem go na ulicy. Tylko nieco inaczej ubranego. Jesteś już. Jeszcze jestem. Wyobraź sobie, pułkownika Krafta wcale nie zaskoczyło to, że widziałem Eryka w mieście. Nie był nawet zdziwiony. Coś mi się wydaje, że mój przydział do szkoły Abwery jest twoim ostatnim przydziałem w armii niemieckiej, co? <śmiech> Powiedziałem tatkowi o śmierci Joanny. Nie wiesz, jak zachowała się w śledztwie? Nic nie wyciągnąłem z gardy. Gadaj, co dało rozpoznanie. Chłopak, który jak ustaliłeś, nazywa się Eric Getting, był dzisiaj jeszcze raz na ulicy Śliskiej. Potem przez cały dzień nie opuszczał mieszkania swojej dziewczyny. Co? Ty powiedz swoim chłopcom, że jak mają poważne zadanie... Ech, wy... Eryka Gettinga widziałem dziś po południu w szkole Abwery. Nawet idiota by się domyślił, że jeden i ten sam człowiek nie może być jednocześnie w dwóch miejscach. Stefan ma służbę przy furtce. Mogę go wezwać. Wezwij go. Ja nie wierzę, żeby chłopcy nawalili. Nie wierzysz? Twierdzą, że cały dzień był na Benedyktyńskiej. A ja go widziałem u Krafta. Rozumiesz? Widziałem. Zszedłeś dzisiaj z posterunku. Janek, jak Boga kocham, cały dzień stałem przed domem tej dziewczyny. No przecież ja nie pierwszy raz robię takie rzeczy. Jesteś pewien, że nigdzie nie wychodził? Mogę przysiąc. Wracaj na posterunek. Tak jest. No. Wytłumacz mi, jak to się stało, że ten facet był jednocześnie w dwóch miejscach. Albo to Stefan. Albo? Co chcesz przez to powiedzieć? Nic, tymczasem nic. Istnieje jeszcze inna możliwość. No jak? Ja chciałem zameldować, że oboje, dziewczyna i chłopak, znajdują się w tej chwili w mieszkaniu dziewczyny przy ulicy Benedyktyńskiej. Miejscowy dozorca twierdzi, że chłopak występuje pod nazwiskiem Wacława Słowikowskiego. Słuchajcie. Jutro uruchomimy punkt na Śliskiej pod jedenastym.
Przysłała mnie krawiec męski, Tadeusz. W porządku. Miałem to tu oddać. O, jest. Chwileczkę. Pan pozwoli. Od kogo pan to dostał? Od jednej dziewczyny w pociągu. Zaresztowali ją. Mówiła mi, że mu oddał, to oddaje. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Mm -hmm. A w jaki sposób została aresztowana ta dziewczyna? No, żandarmi wywlekli ją z przedziału. Wskazał jakiś niemiecki kolejarz. Mm. I zdążyła panu dać tę kartkę? No tak. To ja sobie pójdę. Tędy. Szeryku Getting. Muszę przyznać, że znakomicie zagrałeś swoją rolę. Ja nie jestem Eryk. Ja nie jestem Getting. Skończmy tę komedię. Przede mną nie musisz jej grać. Nic nie zauważyłem. Wygląda na to, że chłopak przyszedł tu sam. Jeszcze nic nie wiadomo. Obserwuj 19, a jeśli zauważysz, że ktoś chce wyjść, uruchamiasz obstawę. Tak jest. I patrz w okna pod 19. Jeśli zauważysz opuszczone zasłony, chłopca należy zlikwidować. Oczywiście nie tutaj. A dziewczyna? Nie podjęto decyzji. A więc twierdzisz, że nie jesteś Niemcem i nie nazywasz się Getting? O tak. A zatem jesteś w zmowie z polskimi bandytami. Kto cię tu przysłał? Ja nic nie wiem. Ale my wszystko wiemy. Jak wyglądała ta dziewczyna? Ja nie wiem. W pociągu było ciemno. Nawet nie widziałem jej twarzy. Radzę ci, zastanów się. Jedyny ratunek dla ciebie. To mówić prawdę. Twierdzisz, że nazywasz się Słowikowskim. Wacek. A jak się nazywa twoja dziewczyna? Nie chcesz nic mówić, co? Ja nic nie wiem. Akcja odwołana. Tadek, idź za nim. Mam coś dla ciebie? Chodź. Kiełbasa od Danki. Herbaty ci zrobić? Co tak stoisz? Gdzie byłeś? Znowu chodziłeś na ślisko. Zosia prosiła, żebyśmy do niej na wieś pojechali. Pojedziemy? Co ci jest? 
Nie, nic. Jak to nic? Przecież widzę. Nie mogę ci tego powiedzieć. No to jak chcesz. Ale bacha, ty i tak nic nie zrozumiesz, no. Jakbym ci powiedział, że mnie znaleźli, to co? Rzeczywiście nie rozumiem. Wiem tylko, że ty zawsze chcesz stać z boku. W nic się nie angażujesz. Ale myślałem, że mnie zgubili, że o mnie zapomnieli. Byłem szczęśliwy. Wiedziałam, że to się nie mogło udać. A dlaczego nie ma wieprzowiny na kartki? Bo ostatnia świnia zapisała się na Volksdeutsche. Nie, nie, nie. A tak się nie opowiada kawałów. Ciebie to powinno bawić. Prawda, Klos? Oczywiście. No, niech pan nam jeszcze coś podsunie. Jak powinien wyglądać prawdziwy Nordyk? Blondyn jak Hitler, smukły jak Gering, wysoki jak Goebbels. No wystarczy. Możesz odejść. Czekał pan na prawdziwe zadanie. Otrzyma je pan dzisiaj. Słucham. Ale może jeszcze parę szczegółów. Eryk Getting podpisał Volkslistę już w 1939 roku. Pochodzi z Ostrowa Wielkopolskiego. Jego matka była Polką, ojciec Niemcem. Zresztą oboje już nie żyją. Eryk ma tylko brata bliźniaka, który nie chciał podpisać Volkslisty. Zwiał i ukrywa się przed nami. <śmiech> ukrywa się. Oczywiście znaleźliśmy go bez trudu. Nazywa się teraz Wacław Słowikowski. To nazwisko matki. Mieszka tutaj z pewną dziewczyną, Barbarą Bożemską, która jest prawdopodobnie w konspiracji. Chłopak ma tylko luźne kontakty, ale uchodzi za dobrego Polaka. Wpadłem na genialny pomysł. Otóż na miejsce uczciwego Polaka Słowikowskiego podstawimy naszego Eryka Gytinga. Są do siebie podobnie jak dwie krople wody. Znakomicie. I co dalej? Słuszne pytanie. To, co teraz panu powiem, należy do największych tajemnic naszego wywiadu. Od kilku tygodni nie otrzymujemy od siatki wywiadowczej w Syrii i Palestynie dostatecznych informacji. Postanowiłem posłać tam Eryka Gettinga jako Słowikowskiego. Rozumie pan? Wywiad aliancki może go sobie sprawdzać. Genialny. Jak pan chce to zrobić? O, to jest właśnie pańskie zadanie. Trzeba tylko, żeby ci dwaj młodzi ludzie zamienili się rolami. Z tym, że Eryk Getting zostanie Słowikowskim. No, a Słowikowski... Rozumiem. A co na to Getting? W końcu przecież chodzi o jego brata. Obiecałem Erykowi, że jego brat przeżyje wojnę. I dotrzyma pan obietnicy? Nie mam najmniejszego zamiaru. A mam nadzieję, poruczniku, że dostatecznie dawno pracuje pan w wywiadzie, by nie ulegać sentymentom. Trzeba zrobić wszystko, żeby osiągnąć cel. Jestem tego samego zdania, panie pułkowniku. Proszę to przestudiować, a potem zameldować się u mnie. Co się stało? Zdaje się, że wiem już wszystko. Przydzieliłem Klosowi szczególnie odpowiedzialne zadanie. Pan wydał o nim znakomitą opinię. Czy pan ją podtrzymuje? Tak. No dobrze. Nie mam nic przeciwko niemu. Ale ten klos jest zbyt spostrzegawczy. Spotkał przypadkowo człowieka, o którym do dzisiejszego dnia nie powinien był nic wiedzieć. 
A więc o to chodzi. O śliskiej nic nie wiedzą? Chyba nie. Widzisz, Kraft to bardzo niebezpieczny partner. To facet ze starej szkoły Abwery. Co zamierzasz robić? Jeszcze nie wiem. Plan Krafta przewiduje, że Słowikowski zginie, a jego dziewczynę mam rozkaz aresztować. Co zrobimy z dziewczyną? Trzeba to jakoś załatwić. Ona jest, zdaje się, waka. Prawdopodobnie. Ale wiesz, że wszelkie kontakty z jej dowództwem... Rozumiem. Trzeba ją wysłać do lasu. Jak? Jak, ja. Tadek niech ją odwiezie na punkt przerzutowy. A ty musisz pogadać ze Słowikowskim. Wyjaśnić mu. Myśli, że się zgodzi? Musi się zgodzić. Stawka jest wysoka. Mamy szansę rozszyfrować niemiecką agenturę na Bliskim Wschodzie. Tato, kiedy wrócisz? Późno, bo musimy czekać jeszcze na nakład. Wiesz, boję się o ciebie. Nie mądry. Jak to się wszystko skończy, przestaniesz się bać, nie? No idź. No idź. Co pan tu robi? Spokojnie, chłopcze. Wszystkiego się dowiesz. Masz herbatę? Mam. Przyniosłem trochę cukru. No napasz. Hmm. A ja tu poczekam. Hmm. Wybrał pan miejsce akcji? Tak jest. Trzypiętrowa kamienica na przedmieściu. Szewska 10. Doskonale. A więc punkt pierwszy planu. No, to wejdź. Siadaj. Napiszesz list do brata. Muszę się z tobą koniecznie zobaczyć. Chodzi o moje życie. Przyjdź jutro o czwartej po południu na ulicę Szewską. 10. Numer mieszkania? 22. Numer mieszkania? 22. Tak. To wystarczy. Dziękuję. Czy mogę być spokojny o los mojego brata? Nie lubię takich pytań. Moje słowa powinno ci wystarczyć. To duże mieszkanie? Czteropokojowe. Obstawa, jak ustaliliśmy, zostanie na dole. Da pan sobie radę, Klos? Dam sobie radę, panie pułkowniku. A nie chciałbym być na pańskim miejscu, jeśli ta akcja się nie uda. Z tego mieszkania Eryk Götting musi wyjść jako Wacław Słowikowski. Wacław Słowikowski. Mm. 
Basiu, mam dla pani list od Wacka. Co się z nim stało? Otrzymał nowe zadanie. A gdzie on teraz jest? Zaprowadzę panią tam, gdzie będzie pani na niego czekać. Ale ja... Mieszkanie muszę... spalone, nie może pani tam iść. A, ale ja... Nic pani nie musi. Pójdziesz ze mną. Jesteś punktualny. To Wacek jest? Tak. Czy się spotkamy? Nie ma potrzeby, wejdź. Siadaj, Gettling. Pogadamy. Jak to ma się odbyć? Bardzo prosto. Przebierzesz się w łachy swojego brata i wyjdziesz stąd jako Wacław Słowikowski. Od tej chwili rozpocznie się twoja robota. Rozumiem. Na co czekamy? Lubię takich cynicznych młodzieńców. Wiesz oczywiście, co się stanie z twoim bratem? Wiem. Przeżyje wojnę. Mylisz się? Twój brat zostanie zlikwidowany. Co pan powiedział? To, co słyszysz. Przecież pułkownik Kraft przyrzekł. Kraft? Ty jeszcze wierzysz tej starej świni? Nie zdążyłeś się nauczyć, jak należy postępować? A kto przekazał organizację gimnazjalną w Chojnicach miejscowemu gestapo? Ja... Ja panu... Ja wszystko powiem pułkownikowi Kraftowi. Tak sądzisz? Spróbuj. Taka szuja jak ty nie powinna się zbytnio przejmować śmiercią brata. Masz dosyć na sumieniu. Pan jest zdrajcą. Ja przerwę akcję. Masz jeszcze czas. Możesz coś w życiu naprawić. Ty zdrajco. To się musiało stać. Ale myśmy go nie zastrzelili. Plan pułkownika Krafta był prosty. To ty miałeś stąd wyjść w jego mundurze i zostać zlikwidowany jako Eric Getting. Ale co mam teraz robić? Opanuj się. Jesteś teraz niemieckim agentem FG-89. Tak, więc to byłoby już wszystko, Eryku. Za dwa dni możesz wyruszyć w drogę. Ale jeszcze jedno. Punkty kontaktowe i hasło, które ci podałem, stanowią najściślejszą tajemnicę. Ani słowa nikomu. Ani wykładowcom w szkole, ani porucznikowi klasowi. Tak jest. Nie spytałeś mnie o brata. A to dobrze, że mnie nie spytałeś. Ja wiem. Widziałem plakaty. Zabili go polscy bandyci. Tak, właśnie. Zabili go polscy bandyci. A myśmy chcieli, żeby przeżył. A jeszcze jedno. 
uciekła nam ta dziewczyna. A jak to się mogło stać? Nie rozumiem. Ja też nie rozumiem. 